இந்த உயர் அடர் நடைமுறையில் மூணு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டர் கணக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மரத்துக்கும் இந்த மரத்துக்கும் இடையில் அதாவது வரிசை வரிசைன்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு மூணு மீட்ரு பத்து அடி ஆனால் இதே வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்ரு இதிலிருந்து இந்த மரத்துக்கும் அந்த மரத்துக்கு ரெண்டு மீட்ரு இதிலிருந்து இது மீட்ரு அதாவது ஆறு அடி இந்த மாதிரி ஒரு உயர் அடர் நடைமுறைன்னு சொல்கிறது மூணு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டருன்னு சொன்னதை இப்போ நீங்கள் நேரடியாக பார்க்குறீங்க இப்படி பார்க்குறது மூலமாக நம்ம இந்த அமைப்பில் நம்ம செய்யும்போது நான் சொன்னோமா அறுநூற்றி எழுபத்தி நாலு மரம் ஒரு ஏக்கருக்கு வைக்கலாம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் சாதாரணமாக நாற்பது மரம் தான் விவசாயிகள் வந்து நடுறாங்க அதாவது முப்பது அடிக்கு முப்பது அடி என்ற கணக்கில் வச்சு நாற்பது மரம் தான் ஒரு ஏக்கர் இருக்குது அப்போ நாற்பது மரம் போக அதுக்கடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன வந்தது நான் சொன்னால் நூற்றி அறுபது மரம் அஞ்சுக்கு அஞ்சு மீட்டரில் நூற்றி அறுபது மரம் அப்புறம் நாலரை மீட்டருக்கு நாலரை மீட்டரை சொல்லி நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மரம் அஞ்சுக்கு நாலுன்னு சொல்லி இரநூறு மரம் மூணுக்கு ரெண்டுன்னு சொல்லி அறநூற்றி எழுபத்தி நாலு மரம் அதுக்கும் மேலே இன்னும் ஒரு உயர் அடர் அடர் நடைமுறைன்னு சொல்லி மூணு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்ரு அப்போ மூணு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டர் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது மரம் இப்படி கொண்டு வரும் ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அறநூற்றி எழுபத்தி நாலு மரம் தான் நமக்கு அதாவது பராமரிப்புக்கும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் அதே நேரத்தில் உயர் விளைச்சல் கிடைக்கிறதுக்கும் ஒரு ஏற்ற அந்த இடைவெளியாக இருக்குது அது ஒரு ஏக்கருக்கு அறநூற்றி எழுபத்தி நாலு மரம் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னு சொன்னால் மரத்தினுடைய வடிவமைப்பை முதல்ல கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் கவாத்து பண்ணணும் சொன்னேன் இந்த வடிவமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அடியிலேருந்து ஒன்றரை அடி உயரத்துக்கு இது வர்ற வரைக்கும் விட்டு வந்து இப்போ இந்த ஒன்றரை அடி உயரம் வந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த நுனி குருத்தை கட் பண்ணிடணும் இப்படி கட் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே பாருங்கள் இதிலிருந்து ஒரு ஒன்றரை அடி ஒரு அடி உயரம் வரக்கூடிய இந்த வளர்ச்சி இருக்குது அதே மாதிரி இதில் ஒரு ஒன்றரை அடி வயத்துக்கு அதே மாதிரி இப்படி இருக்குது இப்போது இதில் ஒரு வட்டம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த கிளை இந்த கிளை இந்த கிளை இந்த மூணு கிளையும் பார்த்திங்கன்னா தோராயமாக நல்ல இந்த வட்டம் முழுவதும் பரவி நிற்கிற மாதிரியான ஒரு தோட்டம் இருக்குது இதுதான் முதல் நிலை அந்த ட்ரைனிங்னு சொல்கிறது அதாவது முதல் வடிவமைப்பின் முதல் நிலை இதுக்கப்புறம் இந்த க கிளையானது இவ்வளோ தூரம் ஒரு அடி இல்லை ஒன்றரை அடி உயரம் வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி இதையும் கட் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி அந்த இதையும் நுனியில் கட் பண்ணிடும் இது இரண்டு அல்லது மூன்று கிளைகள் வரும் ஒவ்வொன்றுலையும் இதில் ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் இதுலேயும் ரெண்டு இருக்குது அது இது இரண்டாம் நிலை அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் வந்திங்கன்னா இது வந்து இங்கே இங்கே வரைக்கும் வருது இந்த கிளை கிளை இந்த கிளை இங்கே வரைக்கும் வருது அதே மாதிரி இன்னொரு பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளை அது வரைக்கும் வருது அது அங்கே வரைக்கும் வருது ஆக இது மூன்றாம் நிலை கிளை ஆக அந்த மூன்று நிலைகளையும் நம்ம வந்து சரியானபடி கொண்டு வந்து ஒரு வடிவமைப்பு கொண்டு வந்துட்டனாலே நமக்கு இந்த மாவில் ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு விவசாயம் மாறக்கூடிய அளவில் இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது முடிஞ்சிருச்சு இது முடிகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மூணு வருஷம் ஆகும் இந்த வடிவமைப்பு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் மாவு வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் டிசம்பர் மாதம் கடைசியிலேயோ அது பதினஞ்சாம் தேதிக்கு அப்புறமே அந்த மாவு வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த பூவெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அபரிமிதமான பூக்கள் இந்த அளவுக்கு பூங்கத்துக்கள் உருவாகும் இது பூங்கொத்துக்கள் எவ்வளோ உருவாகணும்னு நான் சொன்னேன் ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது பூங்கொத்துக்கள் வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இதில் செயல்படுத்திக்க முடியும் அதற்கப்புறம் அது காய் காய்க்கும் போது நான் சொன்னேன் இரண்டு அல்லது மூன்று காய்கள் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தால் போதுமானது அதன் அடிப்படையில் ஒன்றா இப்போ நம்ம முதல்ல சொல்ல இந்த திருப்பி நான் இங்கே நினைவுபடுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது கிலோ வரைக்கும் வரும் ஒரு பத்து டன்னுக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம அதை கொண்டு வரலாம் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஏழு ஏட் ஏழரை டன் ஏழு டன் கொண்டு வந்துட்டு பத்து டன் வரைக்கும் உயர் வளர்ச்சி அடுத்த கருத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காய்கள்லாம் காய்ச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் அந்த காய்கள் காய்ப்பு எப்போ முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் மே மாதம் கடைசி வரைக்கும் ஜூன் ஆரம்ப காலத்திலேயே எனக்கு காய்ப்புகள்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் அப்போ ஜூன் மாதம் கடைசியில் அந்த முதல் வாரம் ரெண்டாவது வாரத்தில் இதை வந்து கவாத்து செய்யணும் இந்த கவாத்துக்கும் போது இங்கே பாருங்கள் போன சீசனில் கவாத் பண்ணுது போன வருஷம் காய்ப்புகள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவாத் பண்ணோம் இப்போ இந்த கவாத் பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் ஒரு கிளை இரண்டு கிளை மூன்று கிளைகள் ஆக ஒரு கிளையை வெட்டுறதன் மூலமாக மூன்று நான்கு கிளைகள் புதிய கிளைகள் உருவாகுது அந்த புதிய கிளைகள் உருவாகும் போதே என்னென்னு புதிய உத்வேகத்தோடு வளருது அதான் அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த
இந்த மரத்தினுடைய உயரத்தவே எட்டுலேருந்து பத்து அடி வரைக்கும் தான் நம்ம வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு மேலே போக விடுறதில்ல மற்ற சாதாரண முறையில் மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மரங்களை உண்டாக்கும் போது இப்போ நாற்பது மரம் சொல்ல மாதிரி ஏக்கருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி அடி உயரம் முப்பது அடி உயரத்துக்கு மேலே போகிறதுனால அது நம்ம கண்ணுக்கும் எட்டாது காய்க்கும் எட்டாது ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை இது பாருங்கள் இப்போ நான் கையில் பிடிக்க போயிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது பூவை நான் பார்க்குறேன் இந்த இலைகளை பார்க்குறேன் இந்த பூக்களிலிருந்து காய்கள் உரு இந்த பிஞ்சுகள் உருவாகிறதையும் நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி காய்கள் உருவாக்குறதையும் என் பார்க்குறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் இது என்னுடைய கைக்கும் கண்ணுக்கும் எட்டுற வகையில் இருக்கிறதுனால இந்த பூக்கள் எப்படி பூக்குது பிஞ்சுகள் எப்படி உருவாகுது காய்கள் எப்படி உருவாகுது வேறு ஏதாவது பூச்சி பூஞ்சாலும் நோய் நொடி எல்லாம் இருக்குதா அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உடனடியாக அதனுடைய பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை கையாளுவதற்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக சுலபமாக அமையுது இது வந்து தரையிலிருந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை அடி உயரம் மூணு அடி உயரத்துக்கு தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு அறுவடை பண்ணது ரொம்ப இலகுவாக இருக்குது மற்ற சாதாரண மரங்களாக இருந்ததுன்னா ஏணி வச்சு ஏறணும் கம்பை வச்சு தட்டணும் அது ஆட்கள் தேவைப்படும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இப்போ நாமாகவே இங்கே பாருங்கள் நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால இது சுலபமாக நம்ம அறுவடை செய்ய முடியும் காய்களை சேதமின்றி அதாவது தரையில் விழுகாதபடிக்கு கையினாலேயே பறிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது அமையுது அதனால் நமக்கு தரமான காய்களை நம்ம அறுவடை செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தரமான காய்களை அறுவடை செஞ்சாலே மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தரமான நமக்கு உயர்வான விலையும் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா மாசு மருவற்ற பழங்களுங்கும் போது காய்களுங்கும் போது அதுக்குன்னா ஒரு தனி மவுசு இருக்குது தனி விலையும் கொடுப்பாங்க கொடுக்க முடியும் அதனால் இது அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது எத்தனை எந்த வருஷத்தில் பார்த்தாலும் எட்டுலேருந்து பத்து அடி உயரத்துக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு அதை நம்ம கவாத்து செய்யணும் அப்போ கவாத்து வந்து என்ன சொன்னால் வருஷா வருஷம் நம்ம கவாத்து பண்ணணும் அதுதான் ஒரு முக்கியம் நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற மரங்களுக்கு கவாத்தே செய்கிறதில்ல ஆனால் இந்த மாதிரி அமைப்பில் உயர் அடர் நட மூலமாக நடப்பட்ட அந்த மூணுக்கு ரெண்டு மூணு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்ரு அல்லது பத்து அடிக்கு ஆறு அடி எந்த வகையில் வச்சு செய்யக்கூடிய அந்த மரங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவாத்து வந்து வருஷா வருஷம் செய்யணும் எப்போது அறுவடை முடிஞ்ச உடனே அறுவடை முடிகிறது எப்போது ஏப்ரல் மே ஜூன் அந்த ஏப்ரல் மே ஜூன் முடிஞ்சிடும் அந்த ஜூன் மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவாத்து செய்கிறோம் அந்த கவாத் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தென் அதுக்கப்புறம் இலைகள்லாம் உருவாகும் இலைகளுக்கு அப்புறம் மீண்டும் அந்த இலைகள் அதிகமான அளவில் உற்பத்தி ஆகும் அந்த இலைகள் மாற்றி அதுக்கப்புறம் பூக்கள் வரும் அப்புறம் காய்கள் வரும் இப்படி அந்தனுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படி மாவினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி அந்த மாதிரி வருது